na mwikiwa leo ni tarehe 26 ya mwezi wa pili mwaka 2019 ni kualike karibu katika Star TV ya habari miongoni mwa habari tulizokuandalia usiku wa leo ni pamoja na wabunge wa chama cha wananchi kafu wanaomba mkono wanamuunga wana mkono katibu mkuu wa chama hicho Mali Msefu Sharif Hamadi wamemuomba jaji mkuu wa Tanzania kuangazia ushauri na lohusu walali wa wenyekiti wa profesa Ibrahim Lipumba na hicho ni kidokezo tu lakini mengi zaidi basi tafadhali tuambatane sote Makamu wa Rais Mama Samia Suluh Hassan anataka wa Tanzania kupiga vita vitendo vinavyochangia ndoa na mimba za utotoni. Serikali mkoa ni Mwanza yatoa siku saba kwa wafanyabiashara wa ng'ombe na wachinjaji kuendelea na utaratibu wa kuchinja wakati mazungumzo na mkuu wa wilaya Nyamagana yakiendelea. Kwa habari za biashara na uchumi, Waziri wa Kilimo asema kushuka kwa thamani ya shilingi ya Tanzania kunachangiwa na kushuka kwa bei ya mazao yanayouzwa nje ya nchi. Katika habari za kimataifa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un awasili mapema leo Jumanne nchini Vietnam. Na katika habari za michezo na burudani uongozi wa Azam FC watoa fanuzi juu ya sakata la kumtaka kocha wa Yanga na kocha wa zamani wa Liverpool Roger Zimbioni kujiunga na Leicester City. na mwenyeji wako usiku wa leo ni mimi Mwajuma Abdul karibu tuanze kwa upande wa habari za kitaifa Nam karibu Makamu wa Rais Mama Samia Suluh Hassan amewataka wakazi wa kanda ya Ziwa kupiga vita vitendo vinavyochangia ndoa na mimba za utotoni ili kunusuru kizazi kijacho. Shaban Alei hana taarifa zaidi. Ndugu zangu sisi serikali tunajitahidi sana kuleta vituo vya afya, hospitali za wilaya na kukarabati zile za rufaa za mikoa. Lengo pamoja na kutibu wa Tanzania Usogeza huduma za afya karibu na wa Tanzania. Makamu wa Rais Mama Samia ameyasema hayo mara baada ya kukagua ujenzi wa kituo cha afya Samuye wilayani Shinyanga katika ziara yake ya siku sita mkoani hapa. Sasa swala la miundombinu ya afya tunayoleta ni jambo moja. La pili liko kwenu. Kuhakikisha kwamba hao wanaokwenda kujifungua wasiwe vitoto vidogo sana kuna tatizo la mimba za utotoni ndugu zangu na ukanda huu umekithiri kwa hilo watoto wadogo wadogo wanapata ujauzito wanakwenda kujifungua wanashindwa kujifungua tunapoteza wakina mama lakini na watoto waliopaswa kuja uhai mpya katika dunia hii tunawapoteza awali mkuu mkoa wa Shinyanga Zaina Buteraki amesema mkoa wake umepokea fedha kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya Mheshimiwa makamu wa rais, mkoa wetu umepewa fedha kwa ajili ya kujenga vituo 11 vya afya. Hiki cha Samuye ni moja kati ya vituo hivyo. Na hiki ni kituo ambacho fedha zake zimetolewa kwa awamu ya pili. Lakini naomba tuwasie moyo wa heshima wananchi na mheshimiwa kamara rais kwa marakizo kwa heshima kwa wazee wa nchi vifaa vitakuja hapa. Hatuwezi kushindwa kuleta milioni 500 kujenga kituo kizuri tukikisikia tukashindwa kuleta milioni 200 kwa patikani. Mbunge wa Jimbo la Sulu Ahmed Salum na mbunge wa viti maalum mkoa wa Shinyanga Aza Hilali walikuwa na haya kusema kwa makamu wa rais. Nafahamu sana serikali inafanya mambo makubwa sana. Lakini tuone huruma kidogo tu. Kwa kuna kwa mwaka wote unaokuja tukipata hata bilioni 2 ili tukakamilishe mazahanati siku 32 zinahitaji kufauliwa. Shule za msingi magoma 50. Kwa ile secondary magoma 50. Yote haya yanahitaji zahanati ya kata ya Soro wa kijiji cha Soro. Wananchi wameanzisha kwa nguvu zao wameinua majengo mawili. Bodi ya wazazi na bodi ya watoto. Na mimi nikawasaidia bodi ya wazazi tutakuchapaua. Nitumie fursa hii kupiga magoti kwako. Mama yangu nakuomba sana waangalie wananchi wa kijiji cha Soro. Kutoka hapa Shinyanga ni mimi Shaban Alei wa Star TV. 
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli leo wamekutana na kufanya mazungumzo na mkuu wa idara ya upasuaji wa ubongo na mishipa kutoka hospitali ya kimataifa iliyopo Beijing nchini China. Tuitazame taarifa hiyo. Mazungumzo hayo yamefanyika ikulu jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na balozi wa China hapa nchini Wanke, waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto umi mwalimu pamoja na mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa ya Muhimbili Profesa Lawrence Mseru katika mazungumzo hayo Rais Magufuli ameshukuru hospitali ya kimataifa ya choki kuu cha Peking kwa kukubali ombi lake la kuanzisha ushirikiano huo na Moi na kumhakikishia Profesa Zhao Yunil ambaye ndiye daktari bingwa kutoka China kwamba serikali itatoa ushirikiano wa kuijengea uwezo Moi Waziri wa Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na watoto umi mwalimu amesema ushirikiano huo utaifanya Tanzania kuwa kituo cha umahiri katika huduma za upasuaji ubongo na mishipa fahamu na kupokea wagonjwa kutoka nchi za mashariki na kusini mwa Afrika kupitia ushirikiano huu ambao tumeuanzisha kwa kweli ni matumaini yetu kwamba nchi yetu sasa itajenga uwezo wa kuwa kituo cha umahiri katika huduma za upasuaji ubongo na mishipa fahamu na lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunapokea wagonjwa kutoka nji za Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika. Kwa tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maono yake kwa maelekezo yake. Kwa upande wake Mkurugenzi Mtendaji wa Taasisi ya Mifupa ya Hospitali ya Taifa Muhimbili, Moi, Dr. Respicious Boniface, amesema ushirikiano huo utaisaidia Tanzania kupata wataalamu wengi wa upasuaji wa ubongo na mishipa ya fahamu. Sasa tunategemea watusaidie kujenga uwezo tushirikiane nao katika kujenga uwezo wa kuwa na wataalamu wengi wa upasuaji wa ubongo mishipa ya fahamu na mshipa ya fahamu. Kwa hiyo tulisaini mkataba mwaka jana wa ushirikiano kati ya hospitali yetu na hospitali yao na sasa safari ndio wamekuja kuanza kutekeleza ushirikiano huo. Wao wamekuja hapa tangu Juma. Juma mosi tukawaeleza tuka, tuka nini tunafanya na tunategemea kitu gani kutokana na ushirikiano na wao wakatueleza nini wanafanya kule kwao na wata tutegemee nini kutoka kwa kwenye ushirikiano tunajaribu kuifanya muhimbili moyi kuwa hospitali bora Tanzania kwa sababu inafanya kazi bora kuokoa maisha ya watu tuna mkataba wa kuwapeleka madaktari wa Tanzania kupata mafuzo nchini China na tumekuja na watu wetu hapa kufanya kazi kwa pamoja ili kutoa huduma bora uboreshaji huo wa moyi utasaidia wagonjwa wenye matatizo ya ubongo na mishipa ya fahamu kufanywa upasuaji hapa nchini na kuokoa gharama za kupelekwa nje ya nchi kwa matibabu Athman Mihula Star TV da na mtukendelea kusalia kwenye masuala ya afya naibu waziri wizara ya afya dr Faustin Dugulile amemwagiza uongozi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mtwara kuachukulia hatua watumishi wa hospitali hiyo ambao walikutwa wakiendelea na shughuli za kitabibu bila kuvaa vitambulisho vyao vya kazi sambamba na hilo akidai kutorizishwa na baadhi ya taratibu katika hospitali hiyo tuitazame taarifa hiyo Akiwa mkoani hapa naibu waziri wa afya Dr. Fausti Ndugulile ametembelea hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Mtwara ya Ligula kujionea utendaji wake sambamba na kufuatilia hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa miongozo na sera za serikali kutaka kuboresha utolewaji wa huduma. Umesahau nyumbani. Hujasahau kuvaa uniform lakini umesahau kutambulisho. Na wewe umesahau. Na yule mwingine amekiweka ame kwenye poch ndio ni mengine kwa nini sasa marufuku kwa mtumishi yote wa hospitali hii kuja bila kitambulisho asiingie getini toa instruction kwa walinzi wote marufuku kwa sababu nataka kufanya makusudi na asiingie ofisini akiwa zamu andikizeni jina lake tutachukua hatua katika hatua nyingine naibu waziri ameonyesha kutoridhishwa na utaratibu uliowekwa kwa namna ya kutunza kumbukumbu za wagonjwa wanaoingia kupata huduma kama nyinyi una vipimo mnafanya ndani ya hospitali hii mnatumia riadi za serikali alafu nyinyi hamuingizi kwenye mfumo ndio maana nimetaka hii fomu hii ambayo nyinyi mmetoa matokeo yake haya mnionyeshe kwenye mfumo mmeniambia hayo mmeniambia ni daktari mnakusanya taarifa zote za wagonjwa wanaoingia na wanje jina lake alimu sasa naamini nikienda mbali zaidi nitapata majina mengine. Mimi rafiki zangu uzuri kwamba nyinyi mwezi mkandanganya. Ndio na yenyewe. Mbali na mapungufu hayo lakini viongozi wa hospitali hii wamedai kuwa kwa sasa wamepiga hatua katika kuboreshaji wa huduma ikinikanishwa na kipindi cha nyuma 
hospitali imefanikiwa kuwa na jengo bora la macho ambapo ndani yake kuna upasuaji mdogo na mkubwa wa macho yanafanyika tofauti na hapo awali. Hospitali imefanikiwa kuongeza uwazi wa mawasiliano ya jamii hasa kwa kuweka mabango ya maelekezo pamoja na gharama za huduma zinazopatikana hospitalini kwa kila eneo la huduma. Lakini ombi letu la muda mrefu ilikuwa kuhusu kumrejesha kazini Dr. Futunatus na Mahala ambaye alisimamishwa kazi kwa kukiuka kwa tuhuma za kukiuka maadili ya utumishi wa wa umma. Kaumi alipromise kwamba tukianza ile na ile miambi atatuongeza milioni 500 kwa ajili ya kukamilisha ule mchoro ni mkubwa kidogo ni wangorofa moja. Kwa naomba mheshimiwa hili bado lichukue katika hiyo ile milioni 500 ambayo ilitabidiwa na waziri kama hali itaruhusu kwa sababu hiki ijayo tunategemea kuanza ujenzi kutoka hapa mkoani Mtwara Omar Huseni Wastad Wabunge wa chama cha wananchi Kafo na muunga mkono katibu mkuu wa chama hicho Mwalimu Msefu Sharifu Hamadi wamemuomba jaji mkuu wa Tanzania na jaji kiongozi kuangazia shauri na lohusu wa halali wa mwenyekiti wa Profesa Ibrahim Lipumba ili ilifikie mwisho kwa kutolewa hukumu kwa madai kuwa kucheleweshwa kwake kuna athiri utendaji wa chama hicho. Athman Mihula na taarifa zaidi. Akisoma tamko hilo mbele ya waandishi wa habari jijini Dar es Salaam mnadhimu wa kambi ya kafu bungeni na mbunge wa Jimbo la Malindi Ali Saleh amesema kuahirishwa kwa hukumu ya shauri hilo kwa mara ya nne kumeathiri chama hicho kwa kiasi kikubwa na hivyo kushindwa kutekeleza majukumu yake kutokana na mvutano wa uongozi unaoendelea ndani ya chama hicho Ombi letu ni kwa mheshimiwa jaji mkuu na mheshimiwa jaji kiongozi kuwa jambo hili linafanyika kadri ya taratibu na wajibu wa kimahakama unavyohitajia na kwa kutizama kwa kutizamana na ukweli kuwa uamuzi wa kesi hii utawezesha kwa njia moja au nyingine chama cha kafu kitimizi wajibu wake wa katiba na wajibu wake katika sasa ushindani za Tanzania Sale amesema upande unaongozwa na Maalim Sef utapokea hukumu yoyote itakayotolewa na mahakama kuu na kuhojisha uri hilo kutumia muda mrefu licha ya kufunguliwa kwa hati ya dharura toka mwaka 2016 Uongozi wa chama chetu ndugu andishi umekisha kusema kuwa sisi tuko tayari kupokea uamuzi wa mahakama kama utakavyotolewa na tumejipanga kwa matokeo ya aina yoyote yale. Tunaomba hukumu hiyo sasa isomwe. Maana muda umekuwa mkubwa. Kwa upande wake mbunge wa Jimbo la Mchinga Hamidu Bobal amesema mgogoro wa kiuongozi ndani ya chama hicho umepelekea kushindwa kuwatumikia wananchi waliowachagua kwa sababu mpaka ngazi ya wilaya zimegawanyika na kukwamisha kukutana na wapiga kura wao. Kesi zimetuashiri sana sisi wa bunge kama wakilishi wananchi. Tunashindwa kufanya vizuri kwenye maeneo yetu ya wakilishi ni kwa sababu ya kesi. Kwa hiyo ombi alilotoa mnazi. Na ni ombi la wabunge wote naomba kama kuna uwezekano hatuishinikizi mahakama mahakama ina shughuli zake namna ya kufanya shughuli zake kesi ya kuhoji uhalali wa mwenyekiti wa CAF Profesa Ibrahim Lipumba namba 23 ya mwaka 2016 inatarajiwa kusomwa hukumu yake machi 18 mwaka huu chini ya jaji wa mahakama kuu ya Tanzania Dr. Ben Haj Masud Athman Mihula Star TV da Mbunge wa Jimbo la Arori ya Mkoa ni Mara Lame Kiokambo Airo amwataka viongozi wa serikali za vitongoji na vijiji wilaya ya Roria kuacha tabia kuachukua kumbatia wahalifu hasa wezi wa mifugo kwa kuhofia kupoteza kura katika chaguzi jazo jambo ambalo linasababisha wananchi kupoteza imani na serikali iliyopo madarakani. Mili, kuna ngombe liibo kutoka Muturi ikaja ikapatikana uwanja wa mpira pia tuhuma zikaza zinanguza huyo huyo tayo sasa hivi tunashiba hizi ngombe tena za uwanja wa mpira zinaibwa zinapatikana kwa wazi zinapitia kwa waki zinaenda zinafika buturi tuhume na kuja tayo na yule mama hawezi akatoka kwa waki akaja akachukua ngombe hapa bila mtu hapa na kila wizo kifanyika ni huyo huyo ndio anayelalamikia sasa sisi tunashindwa kwamba hata viongozi wetu wa kijiji sio kwamba hawana taarifa. Taarifa zake wanazo vizuri. Sasa tunashindwa kujua kwamba labda wanamlinda kwa sababu ni mwenyekiti wa kitongoji. Mheshimiwa mbunge leo umchaji mtu ambaye alipigiwa yowe akaenda kwenye yowe ukamwambia kwamba wewe ulienda kwenye yowe na ukala nyama unataka utoe ngombe. Je? Kesho mtu akiibiwa akipiga yowe huyo aliyelipa ngombe ataenda 
hivi karibuni mkuu wa wilaya ya Simon Chacha aliwataka wananchi wa kijiji cha Ochuna kurejesha ngombe tisa waliowachukua kutoka kijiji cha Buturi wakiwa pamoja na ngombe wawili wa wizi walioibiwa katika kijiji cha Ochuna jambo ambalo linapingwa na wananchi wa kijiji hicho Jumanne Ntono Star TV Mara Jumla ya wanafunzi 20 wa shule ya sekondari ya Nitekela iliyopo kijiji cha Migomba Halmashauri ya Mji wa Nanyamba mkoa ni Mtwara wamekatisha masomo mwaka 2018 kwa madai ya kushindwa kuelewa lugha ya Kiingereza pamoja na adhabu za viboko shuleni Twitter za taarifa hiyo Kuna adhabu kubwa ya viboko Adhabu ya kila namna na wanapofika shuleni wanafunzi wana viwango mbalimbali mbali vya uelewa Star TV imezungumza na baadhi ya wazazi wa kijiji hicho ambao wamekiri kuwa watoto wao wanaacha shule kwa sababu mbalimbali mbali, ikiwemo kushindwa kuelewa lugha ya Kiingereza pamoja na adhabu za fimbo huku wakipeleka lawa mazao kwa walimu wa shule za msingi kutumia mbinu za udanganyifu kufaulisha wanafunzi. Sababu wanaacha kwa vipengele visivyo sahihi. Kupigwe shuleni ni wajibu. Sababu hata ni kitu kwenye upande wa dini hata Sayyidina Muhammad amepata kuijua Qur'ani baada ya adhabu kupewa na malaika Jibril kwa kuntuma Mungu ndio maana ameipata Qur'ani. Kwa changamoto kwa kweli hawaelewi kutokana na huko shuleni wanakuwa walimu kwa cha kwanza huko kidogo. Hawaifahamu kwa maana kuwa inawezekana kuwa ufaulu wao wanaitwa kana kutoka shule za msingi na kwenda sekondari yani waendane na kitu kama hicho. Na issue nyingine huwa wanapoenda kule kuna adhabu kubwa ya viboko adhabu ya kila namna Idrisa Mohamed ni afisa elimu sekondari ya Almashauri ya Nanyamba anasema wazazi wanapaswa kuhimiza watoto wao kuhudhuria masomo huku mbunge wa Nanyamba Abdalla Chikota akitoa somo la adhabu mashuleni Kwa hiyo sasa wanaposema kwamba wanashindwa kwenda shule kwa sababu hawaelewi ni kitu cha kushangaza Kwa hiyo sana sana labda mimi ningewashauri wanafunzi wenyewe na wazazi wawahimize hao watoto waende shuleni kwa sababu wanapofika shuleni uelewa unapatikana shuleni na wanapofika shuleni wanafunzi wana viwango mbalimbali vya uelewa ndugu zangu ni walimu wasio vichaa yani wewe unatafiri walimu kama watu vichaa yani hakuna mwalimu duniani ambaye anachukua kiboko tu akamwakulana tu na viboko tu wanafunzi hapana mwanafunzi anesi pia kiboko kama sio mbivu la asana akipewa homo ikafanyi basi ana udhaifu mwingine hata hivyo kanuni ya adhabu za viboko mashuleni namba tatu kifungo kidogo cha kwanza kinampa mamlaka mwalimu mkuu wa shule husika kutoa adhabu isiyozidi viboko vinne kwa kuzingatia umri jinsia na afya ya mwanafunzi endapo kutatokea utovu mkubwa wa nidhamu ndani au nje ya shule Joseph Mpangala Star TV Mtwara na wakati ukitafakari hilo kutoka Mtwara Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein amelitaka bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki kuharakisha mchakato wa kuanza kutumia Kiswahili kama lugha rasmi ya bunge hilo tuitazame taarifa hiyo Ni siku ya kwanza ya mkutano wa nne wa bunge la Afrika Mashariki unaofanyika katika ukumbi wa baraza la wawakilishi hapa Zanzibar. Rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein aliyepata heshima na kufungua mkutano huo pamoja na mambo mengine yanayohusu jumuiya hiyo, matumizi ya lugha ya Kiswahili ndilo jambo kubwa adilo lipo msistizo kwa mapana. Opportunities chances not only to practice your Kiswahili but some of you to polish it. Hii ndio fursa ya kutumia lugha yetu ya Kiswahili lakini hata nyie ambao hamkitumii sana kwenye nchi zenu ni wakati wenu sasa kujiimarisha karibu nchi zote sasa wanafundisha Kiswahili na wanakiongea kimetoka Afrika Mashariki kimekwenda nchi nyingine za Afrika kimekwenda Ulaya kimekwenda Asia na kwingineko wenzetu wanakiheshimu lakini sisi ambao ndio wazalishaji wa lugha hii hatukitumii ni nafasi yenu wa bunge sasa kuendesha mambo yenu kwa Kiswahili. Which offers chances to different partners states. Hata hivyo speaker wa bunge hilo Martin Ngoga akamfahamisha rais huyo jinsi ambavyo bunge lake limefanya jitihada kubwa kuhakikisha lugha hiyo inaanza kutumika bungeni na kwamba kinachosubiriwa ni wenye mamlaka kuidhinisha swala hilo ili liwe la kisheria. It is through such initiatives 
of connecting with the citizens. Kwa kupitia fursa kama hizi, wananchi wa Afrika Mashariki wanaweza kuunganishwa kupitia lugha moja ambayo ni Kiswahili. Hili jambo tunalifanyia kazi kwa kasi kweli. Kila siku tunasisitiza, tunahamu na tumedhamiria kweli. Lakini tunasubiri wakubwa waidhinishe jambo hili. Kuna haja ya kutangaza na kueneza utamaduni wa Afrika Mashariki kupitia Kiswahili. There is a need to promote a culture of West Africanness. Baadhi ya wabunge wa bunge hilo wanasisitiza haja ya matumizi ya Kiswahili katika kuendesha vikao vyao. Tumeipokea na tulifanyia kazi haraka iwezekanavyo kwa sababu itakuwa ni aibu. Kama nchi yani kama Afrika Kusini wataingiza kwenye lugha lugha yao yani ya, ya, ya lugha zao zile 11 waongeze na Kiswahili. Alafu sisi kama jumuiya bado hatuja hatujaingiza yani umoja wa Afrika Kiswahili ni moja wapo wa lugha rasmi na sasa itakuwa basi si sawa kama sisi wanaishi wa Afrika ambayo lugha hii ni yetu ambayo hatuifanyi lugha hii kutulie uh, kwa muhimu sana leo mapendekezo ya mheshimiwa His Excellency Dr. Jay ni muhimu sana baada ya ufunguzi bunge hilo litaendelea na vikao vyake vya kawaida Jumatano hii Angel Moleka Star TV Zanzibar na jeshi la polisi ikosi cha usalama barabarani nchini kwa kushirikiana na mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa majini na nchi kavu Sumatra limeanza operation ya ukaguzi wa magari makubwa kama hatua za kudhibiti ajali kazi ambayo inafanyika katika kituo pendekezwa cha mizani Mpemba. Ni katika utekelezaji wa agizo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli baada ya ajali iliyotokea Mlima Senjele la Nimbozi katika mkoa wa Songwe na kusababisha vifo vya watu 19. Sonayo akifanya kitendo ambacho kizuri mtamkemea ukamwambia kwamba hapo unachokifanya ni hatari anawasikia anaweza kusaidia. Operation hiyo inaongozwa na kamanda wa kikosi cha usalama barabarani Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi Fortunatus Muslim ya busta zile busta hizo na zile pipe zake zile ongezimo e, kitu ambacho ni hatari sana kwa sababu kuko kwa mteremko kwa sababu maroli kama haya ambayo e, mfumo wa break unategemea sana yaliyobainika katika ajali ya Senjele pia katika ukaguzi huu makosa kama hayo yamebainika Ibrahim Samwex ni mkaguzi kutoka kikosi cha usalama barabarani makao makuu jijini Dar es Salaam sasa ile shafti boti hakuna pale kuunganisha sekta jasta na ile shafti sasa kwa maana kikanyaga busi anatembea lakini ile operation haiendi kwenye matairi upande wao Sumatra mbali na kutoa mafunzo kwa madereva pia sheria mpya imefikishwa bungeni na inasubiri kupitishwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili ukaguzi wa magari kufanyika mara mbili kwa mwaka. Jonathan Katano ni mdhibiti wa barabarani Sumatra. Kwa magari yote atakaguliwa kwa kutumia mitambo ya kisasa. Mara mbili kwa mwaka. Kwa hiyo naamini tukiishia kwa mfumo huo shiriza tunaziona hapa zitapungua na mzigo wa shida polisi zitapungua sana. Hadi Star TV inaondoka eneo la ukaguzi. Tayari madereva wanane walikuwa nashikiliwa na jeshi la polisi baada ya magari yao kukutwa na itirafu. Upande wao madereva wamezungumziaje ukaguzi huo? Nyingi wamiliki tunawaelekeza bila kuwa wanakuwa na makundi. Tunakuta kufundi ndio anayepuuzia. Kama hii busta tunawaelekeza kwamba hii busta inakuja upepo wakasema nenda kashushe tunavurudi urudi na hiyo nani hiyo laba tunavurudi mimi naomba nidumu sio kama hizo kwa siku moja moja nidumu ndio damesha lakini punguza ajali ni kweli kwa sababu ajali nyingi zinapatikana kwa sababu chekete kwa sababu hapo ni pia mmoja hapo nilikuwa na cancel nyuma excel ya nyuma break mmoja Oveko amekuja kunieleweesha vizuri anataka chochote aliniambia kwa nirekebishe gari nikishamaliza niendelee na safari. Na kweli nimerekebisha gari na sasa hivi nashukuru nataka kuendelea na safari na kutoka zangu usaka zambi na kia Dar es Salaam. Kamanda Muslim amesema kuwa operation hiyo ni endelevu katika mipaka yote ya Tanzania na kuwataka wamiliki kuhakikisha kuwa magari yao yanafanyiwa matengenezo. Kinyume chake sheria itachukua mkondo wake kwa wamiliki wa magari pamoja na madereva kutoka mkoa ni Songwe Messi Sekabogo wa Star TV. Namshukrani Messi Sekabogo kwa taarifa hiyo. Ni tarejea kwa upande wa jicho letu mikoani endelea kuitazama Star TV habari.